സിനിമ ഒരു കടലാണെങ്കിൽ ആ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റാജാമൽ ഹലോ സർ ഹായ് ഞാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് പുതിയ തീരങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ എപ്പോഴൊക്കെ സത്യൻ അന്തിക്കാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ചാകരയാണ് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അത്ര കാത്ത് ഇരുന്നിട്ടേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാര്യം എല്ലാ തവണയും ഞാൻ വല എറിയാറില്ലല്ലോ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ വല എറിയാറുള്ളൂ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം ഏതാണെന്ന് അനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് മീൻ ഉള്ളത് ഏത് ആഴക്കടലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് വല എറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ചാകര വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സത്യനിധിക്കാട് വല എറിയുമ്പോൾ മാത്രം മീൻ കുടുങ്ങുന്നത് എന്താ കാര്യം അതൊന്നല്ല ഒരുപാട് ഒരായിരം ഒരു ടൺ ടൺ കണക്കിന് ഫൺ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്കി ബിസിനസ് ആണ് റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പൊ ആ പ്രേക്ഷകന്റെ ടേസ്റ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സിനിമയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ മാസാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം സിമ്പിളായി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആൻഡ് സത്യൻ എന്തിക്കാട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മൂവി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ സൈക്കോളജി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി അധികം ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിപ്പോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായാലും സിനിമ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു വാട്ട് സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ആ തിരിച്ചറിവാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സത്യനന്ദിക്കാരന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു അഹങ്കാരം തോന്നില്ല ഗുഡ് മൂവി മേക്ക് ഓരോ സിനിമയും സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആർക്കാരുടെ കാര്യം മുൻകാല വിജയങ്ങളൊന്നും ഒരു സിനിമയുടെ മറ്റൊരു വിജയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ല ഇസ് എ ട്രൂ ദാറ്റ് യു ആർ എ സിമ്പിൾ ഫിലിം മേക്കർ ക്ലബ് എഫ് എം എൽ ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റാജമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സർ ഒന്നി ടാൻ കണക്കിന് ഫൺ ജാമിന്റെ പുതിയ തീരത്തിൽ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഷോ സർ സന്തോഷം ടെൽമി സർ കടലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ശരിക്കും ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് വളരെ കഷ്ടമാണ് കാരണം ക്യാമറ ഇളകാതെ നിൽക്കണം കടലിന് പലപ്പോഴും പല സ്വഭാവമാണ് പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കടലിൽ പോകാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന് എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കടലിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാണ് കാര്യം കടലിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നമ്മളും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന വള്ളവും ഒന്നും കാര്യം ഞങ്ങൾ കടലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൂമിയിൽ നിലവിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു ആ ഷൂട്ടിംഗ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ മാറി പോയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടൽ അത്രയും കൂടുതൽ ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലായി പിന്നെ ഒരുപാട് കടപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ റിയൽ ലൈഫിൽ കടപ്പുറത്ത് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട് മുഖമൂടി തീരെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹം വളരെ ശക്തമാണ് അയ്യോ ചൂടാവോ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചൂട് ഒരാൾ ഒരിക്കലും എന്റെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേക മനോഭാവമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥങ്ങൾ നിവാസികൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ പക്ഷെ അതേ സമയം ഏത് സമയത്താണ് ഇവർ പിണങ്ങാൻ നമുക്കറിയില്ല കടലാണ് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും കടലും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പോലീസിനും പേടിയില്ല നാട്ടുകാരും ആളുകളും പേടിയില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും പേടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഈ നാടും കാടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം തോന്നണ പോലെ നാട്ടിൻപുറവും കടപ്പുറവും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ കടപ്പുറത്ത് ആളുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന അവര് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഭാഗമൊന്നും അല്ല എന്ന് തോന്നും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സംസ്ഥാനം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ചലനയമങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ ശീലങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നോ ഏറ്റവും പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നോ അവരെ വിഷയമല്ല അവർക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് പെയ്ത്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഇന്ന് പെയ്ത്ത് മീൻസ് എന്താണ് കോ
ഈ പാട്ട് ഇപ്പൊ ടി വിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഹംപിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഇസ് ഹംപി ഹംപി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന് പറ്റിയിട്ട് തെന്നാലിരാമൻ അതെ തെന്നാലിരാമൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ആറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹംപി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഹംപി ഒരു നമുക്ക് ചെന്നാൽ സങ്കടം തോന്നുന്ന നഗരമാണ് കാരണം അതിമനോഹരമായ ഒരു നഗരം തകർന്ന തരിപ്പണമായി കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും വീണ് കിടക്കുന്ന ഓരോ കല്ലിലും കൊത്തുപണികളുണ്ട് അന്ന് ഡക്കാൻ സുൽത്താൻമാർ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആഭരണങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോ ഒഴിഞ്ഞ കൂടുകൾ പോലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈ സിനിമയിലെ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മുഴുവൻ ചിത്രകലാണ് ചുമരുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷവും അതേസമയം സങ്കടവും തോന്നുന്ന ഒരു വികാരമാണ് അവിടെ ഹംപിയുടെ ഒരു ഒരു പോർഷനെ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹംപി ഒരു മിനിമം ഒരു പത്ത് പാട്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഹംപിയിലുണ്ട് അതിൽ അവിടുത്തെ കുളങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജകുമാരി താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരം എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പാറകളുടെ സൗന്ദര്യമാണ് ആ പാറകളുടെ കളറ് ഞാൻ വേറൊരുത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു റെഡിഷ് അല്ല എന്നാൽ ഒരു മഞ്ഞ ഗോൾഡൻ കളറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ആനകളെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള പാറകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിജയനഗരം അദ്ദേഹം അവിടെ കെട്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു കോട്ട പോലെ പാറകൾ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഈ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ വാണിഭ തെരുവിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് അതാണ് അതില് ന്യൂൻ പോളിയും നമിതയും കുറെ തൂണുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് ഓടുന്ന അത് അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് മീൻസ് വൈ വൈഡൂര്യത്തിന്റെയും രത്നങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതോടെ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ മന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ ഹംപി വേറെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹംപി പോലെ ഹംപി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വരികളിൽ ഉള്ള ശില്പങ്ങളുടെയും ശില്പകലയുടെയും ഒരു ചാരുത ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഹംപിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ സോ ആ സോങ് തന്നെ വരാൻ പോവാണ് എനിക്ക് നാടാണ് ഇഷ്ടം ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പൈസ കൂടുതൽ കടലിൽ പടം പിടിക്കുന്നത് കരയിൽ പടം പിടിക്കുന്നത് കടലിൽ പടം പിടിക്കാൻ വളരെ പൈസ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇപ്പോ നമുക്ക് ഇതില് ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഫ്രണ്ട്സ് വള്ളത്തിൽ കയറി ഇവര് കടലിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ വള്ളത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വാടക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്റെ അമ്മോ ആ കാരണം അവരോട് നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നിർത്തില്ല നമുക്ക് വേറെ എന്നാ പിന്നെ അന്തിക്കാർ വേറെ വള്ളം കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും അവർ പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം ഞങ്ങൾ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അതാണ് അപ്പോ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം വലിയ ചെലവുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ കടലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമറ സംവിധാനം വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ക്യാം വേണം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ്സ് വേണം കടലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കരയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പണ ചെലവ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ടൈറ്റിൽ ഏതാണ് ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് സത്യനന്ദി കാണുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് മൂവി ഏതാണ് എന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ എന്ന സിനിമയാണ് ബട്ട് എന്റെ ഫിലിം സന്ദേശം സന്ദേശം ഗാന്ധിജിയുടെ ഏത് സന്ദേശമാണ് സത്യനന്ദി കാണുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുക ഗ്രാമം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് സൂപ്പർ ലോഡ് ഷെഡിങ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു ആരെ കുറ്റം പറയും മന്ത്രിയെ മഴയെ മലയാളിയെ മലയാളിയെ തന്നെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളം പാഴാക്കി കളയുന്നു നമ്മുടെ വൈദ്യുതി പാഴാക്കി കളയുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ ചർച്ച വിഷയമാണ് നിരോധിക്കേണ്ടത് ഏത് കള്ള് ബാറ് ബിയർ ഒന്നും നിരോധിക്കണ്ട പോട്ടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സത്യൻ എന്തിക്കാട് വിത്ത് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ടൺ കണക്കിന് ഫൺ